Hat schönen guten Tag. Wir sind natürlich jetzt irgendwie sehr, sehr wenige verglichen mit dem letzten Forum. Demokratie scheint irgendwie sowieso am Ende zu sein. Wir, aber das weiß ich nicht genau. Ähm, wir diskutieren das trotzdem. Das ist ja ähm, eigentlich für alle anderen Themen auch relevant, was mit der Demokratie eigentlich funktioniert. Also auch für den Klimawandel, das muss ja demokratisch verabschiedet oder geändert werden. Deshalb freue ich mich, hier meine Gäste oder unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Ich fange natürlich so an, wie ich das gehört, mit der Dame Michaela Arikale aus Rom. Kommt aus dem Wahlkampf. Sie kandidiert für die Unidat, nee, Union Popular, richtig? Union Popular ähm, und hat leider wahrscheinlich keine Chance reinzukommen, sagt sie. Aber ähm, ja, man hat eine anstrengende Reise. <lacht> hat eine anstrengende Reise hinter sich und leider dann auch wieder vor sich morgen. Aber das ist der, das Verkehrssystem in Deutschland, das kennt ihr ja, da muss ich nichts zu sagen. Ähm, und ähm, Michaela ist ähm, Anwältin für Menschenrechtsanwältin, kann man sagen, aber Anwältin. Neben mir sitzt Nick Dierden aus London. Ähm, er arbeitet für Global Justice. Ähm, und ist unser Native Speaker in Englisch. Die drei Kollegen hier neben mir werden Englisch sprechen, deshalb ist es sinnvoll, wenn Sie einen Kopfhörer haben. Was gibt es noch zu sagen über dich? Wir kennen uns auch von Attack. Also äh, Nick ist auch Attack-Mitglied und da sehr aktiv. Und wir haben in Sch Edinburgh mal ein wunderbares Meeting gehabt. Das war sehr schön. Auf meiner rechten Stefan Lindberg wie der Name schon andeutet, aus Schweden, genauer gesagt aus Göteborg. Und er arbeitet bei Varieties of Democracy. Also es gibt nicht nur die Verschiedenheiten des Kapitalismus, sondern auch die Verschiedenheiten der Demokratie, was natürlich ausgesprochen passend für unser Thema ist. Und dann ganz rechts habe ich Ritwan Schiffci, er kommt aus Deutschland. Und bitte, wie der Name schon sagt, genau. Ja, wir haben eben diese schöne bunte Zuwanderung. Und Ritwan ist ähm, Anwalt in Bielefeld. Den habe ich sozusagen gleich hier ähm, abkommandiert. Aus Bielefeld, ich bin ja auch aus Bielefeld. Und Ritwan ist gerade mit dem Auto angereist, weil das alles überhaupt nicht mehr zu machen war. Und aber auch das war eine Katastrophe. Also im Augenblick ist wirklich die Verkehrssituation fürchterlich. Also direkt aus dem Anwaltsbüro, deshalb sieht er so vornehm gekleidet aus. Das ist auch nicht üblich. <lacht> ja, ja, ich muss mich vielleicht auch noch kurz vorstellen, ich soll das Ganze moderieren. Mein Name ist Andreas Fisan. Ich bin Hochschullehrer für Recht in Bielefeld und äh, versuche den Studierenden, die dann auch mal wirklich studieren, sonst ist das ja eigentlich eine falsche Bezeichnung, ähm, weil das ist ja ein Arbeitsprozess, wenn man studiert. Ich weiß nicht, ob man das übersetzen kann. <lacht> ähm, also versuche denen natürlich Verfassungsrecht und da gehört ja Demokratie zu beizubringen. Ich frage deshalb mal mit der ersten Frage, wir, ach so, wir machen das nicht so wie sonst, wie die, wie die für vor und vorher, ähm, die alle reden irgendwie stundenlang und dann kommt der Nächste, sondern wir versuchen ein bisschen miteinander zu diskutieren und Frage- und Antwortspiel und so ein ähm, Gespräch hinzukriegen. Mal gucken, ob es funktioniert, wäre schön. Ich frage also erstmal Stefan, den Experten für Demokratie, was ist eigentlich Demokratie? Jetzt ganz schwierig, die schwierigste Frage zu Anfang. Uh, thank you, Andreas, and thanks for inviting me to be here. And good to see all of you. Um, <clears throat> democracy, uh, as everybody knows, means ruled by the people. And the, the, uh, what we as political scientists struggle with is how to translate that <clears throat> into a set of institutions whereby at least the plurality of the people get their will at different times. Um, central to that, of course, is elections, freedom of association for political parties and civil 
society, uh, freedom of expression, including freedom of the media, um, and also uh, something we take for granted now, which is suffrage, and then that the elected leaders actually have the power. So it's not like it's been in periods in Latin America and other places that you have some elections, you elect some people, but the military is pulling the strings behind the scenes. That's uh, an institutional approach. One moment. We want to have a little discussion. What you said, yeah, this is now a little bit difficult, but we get there. What you said, we need freedom of the speech, freedom of the press, freedom of the assembly, freedom of the party. We as Deutsch jurists would say that this is a free state. This has nothing to do with democracy. So, Deutsch history before der Revolution 1918 gab es schon beschränkt, aber Versammlungsfreiheit, Parteienfreiheit, Redefreiheit, Grundrechte, keine Demokratie. Muss man das nicht trennen? Um, not necessarily. I hear myself. Um, if, I, if, if the translation worked and I understood the question. Um, you can have different, if you say, levels of democracy. At some point, we at least classify countries as a democracy. They fulfill some minimum level. But below that level, you can have some freedoms, you can have some elections, but they, the elections may not be free and fair enough for it to be a, a democracy. Most countries today in the world hold multi-party elections, even Russia on paper, and Belarus, and Turkey, <laughs> my friend. Um, and, but that doesn't mean they are a democracy, of course, just because they're on paper. They're a, <clears throat> the same with some constitutional rights. Uh, Belarus, the uh, legislature in Bel Belarus have the same powers on paper to control the executive, the president as do Germany, the Bundestag, or the Swedish parliament. On paper, they are as democratic. They also have media freedom. Okay. Dann kommt eine Frage an die Kollegin aus der äh, Union Popular. Reicht das für eine linke Perspektive, für eine sozialistische Perspektive auf Demokratie oder ist Demokratie da mehr? Verstehst du das, was ich, wenn du nicht verstehst, was ich meine? Also ist Demokratie dann mehr als Parlamentarismus, Parlamentswahlen, ähm, Wahl der Regierung und äh, Grundrechte? Yes, I have a little problem with these terms because I think to talk about democracy without any adjective, it's very complicated that because it seems a, um, empty baskets uh, without any... Uh, 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 far from any purpose or ethic value. Um, I don't, do not think we can talk about democracy without objective, but we have to connect the word democracy with the social model um, of development uh, in which democracy runs. Um, but I am not okay um, also with the term demo capitalistic democracy, because this is, um, I think, um, um, I think is um, um, uh, these terms are no less contradictory and un unsa unsatisfactory. Why? Because uh, um, uh, because it, it hidden the very question. If you say capitalistic uh, democracy, um, you, you are saying that the most important thing of society is the democratic models and the capitalistic adjective is just merely um, accessorized that uh, did not, uh, uh, did not uh, involve in the deep uh, the effectiveness of the democracy. But it is not true. So I 
think that it's better to speak about um, democratic capitalism. Because, because if you look deep, you, um, can, um, you can see that the economic model is completely outside the democratic decision. So it's the very core point of the modern democracy. Wir kommen da nochmal drauf zurück. Wichtiger Punkt, demokratischer Kapitalismus. Jetzt nochmal an dich die Frage, gibt es in Großbritannien Demokratie? Ist das Mehrheitswahlrecht, was es in Großbritannien gibt, demokratisch? Ja, ich, noch, noch Hintergrund ein bisschen. Wir haben ja, in Deutschland hatten wir ja auch das drei parteien system und haben gedacht, das ist für Ewigkeiten stabil in den, bis in die 80er Jahre. Dann kamen erst die Grünen, dann kam die Linke, jetzt kommt die AfD. Ähm, offensichtlich gibt es ein Bedürfnis, dass sich äh, die, die, unterschiedliche Interessen besser vertreten im Parlament. Und ihr habt immer noch dieses alte, ich glaube, äh, Italien auch, oder? Dieses alte Mehrheitswahlrecht. Kann das funktionieren? Nicht? So, I would definitely argue our electoral system is very problematic from the perspective of democracy. I mean, it's a form of democracy. I would say it's a very inadequate form of democracy um, because, you know, you have a government, we have a government at the moment that was elected by 39% of people who, who vote. Right? So they don't have majority support. And in, in fact, our governments very rarely have majority support. This is clearly a problem. Um, and I think our, to be honest with you, it was invented for a very different time in history. I think you can argue maybe in the 1950s, 1960s, where you had very heavy blocks of, you know, the, a, a working class party uh, and a middle class party, and they were both represented in parliament and you voted one or the other. I mean, there was almost nobody voted for anyone else. Okay, maybe it doesn't really matter, maybe this is fine. And certainly it has, you have a strong link between a member of parliament and their constituency, and I accept that's a good thing. But by and large, in the modern era, it's, it's a huge problem, and I think it's one of the reasons we have two parties who neither of them really respond to the demands of the grassroots. You know, apart from this little period where we had a Labour Party leader who uh, genuinely suggested something different, an alternative, um, by and large, you have two parties that are very unaccountable. Ritwan, in Deutschland wird ja Demokratie noch ganz anders verstanden. Kannst du den Kollegen hier einen kurzen Überblick über das Demokratieverständnis des Bundesverfassungsgerichts geben? Oder ist das nicht gut, die Frage? Ich hoffe, man hört mich. Also, das, ich sage mal, die Demokratiediskussion in der Bundesrepublik, auch wenn man das etwas ich mal, weiter zurücknimmt, vor allen Dingen die Demokratiediskussion auch in den 20er Jahren, allen voran, also wie, wie definiert man Demokratie, ähm, wann ist Demokratie äh, äh, gegeben? Ich, da kann man doch sehr schnell, sage ich mal, die Breite der Debatte erkennen, indem es, sage ich mal, äh, autoritäre äh, Theoretiker der, 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 der Demokratie gibt. Beispielsweise würde ich hier auch mal Karl Schmidt anführen, ja, der äh, äh, eine gewisse, äh, der, 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 der Demokratie als die äh, Identität äh, ver verstand zwischen ähm, ja, zwischen Herrschenden und Beherrschten, aber in der Form, dass da auch im Grunde genommen eine Homogenität zwischen diesen, zwischen diesen beiden Gruppen existiert und erst durch Aufhebung äh, dieser Struktur äh, und durch die, durch die Herstellung der äh, Homogenität kann ein demokratisches System entstehen, was aber einen autoritären Charakter hat. Und wenn man das Ganze jetzt aber auf die nach 45er äh, Jahre dann äh, überträgt und auch mal schaut, äh, wie, das, wie die Demokratie sich hier in Deutschland entwickelt hat, dann muss man erstmal feststellen, wir haben hier eine parlamentarische Demokratie. Das heißt also ein Verständnis von Demokratie, was vor allen Dingen über Wahlen äh, geht. Und diese äh, Wahlen führen in erster Linie dazu, dass wir als Volk äh, unsere Stimme Abgeordneten abgeben, da einer Partei abgibt, die wiederum stellvertretend für uns im Parlament äh, Entscheidungen trifft. Das heißt also, wir haben hier im Grunde genommen ein Verständnis von Demokratie, 
was man, sage ich mal, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann, wo wir Macht delegieren auf bestimmte Personen, die wir Abgeordnete bezeichnen, die dann wiederum in Parlamenten agieren und im Rahmen dieser Parlamente äh, ja, setzen sie diese Entscheidungen dann stellvertretend für uns um. Das führt auch dazu, dass das Bundesverfassungs... Okay, dann weiter vertiefe ich das nicht. Okay, wunderbar. Also nur, das, jetzt habe ich dich vielleicht genau an der falschen Stelle unterbrochen, entscheidend ist, das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und da kommt Attac und die NGOs nicht vor in diesem Modell. Die sind nicht einheitlich, das Bundesverfassungsgericht ist da nicht einheitlich, aber die NGOs kommen in diesem Modell der Demokratie nicht vor. Da gibt es Parteien, die lassen sich wählen und damit ist die Demokratie erledigt sozusagen. Das Volk hat seine Pflicht getan und kann gehen. Nicht der Moor in, diese, in diesem Fall. Das ist von Schiller nicht, damit wieder einer mal, das wäre rassistisch. Das, der Name ist Moor. Du wolltest was sagen. Yes, in my opinion, um, election is the great zero of democracy. It's fundamental, but not alone um, uh, enough to say that uh, a model is democratic. Big why? Because classical political science uh, says that um, uh, the very need of democracy is free election. And when they define free election, they specify that um, is uh, an election without any constraint from the state. Because in the liberal ideology, the, um, the, the only one who can constrain, uh, who can, um, <coughs> who can constrain democracy, uh, who can constrain election, is the power of state, is the state power. Um, <coughs> they, um, the, the, the liberal uh, ideology um, divide uh, the social, um, the social, uh, the, the, society in two, <laughs> in two groups, where are individual and enterprise who have to, uh, have to be free from the state constraint, and then the state from which, um, from which uh, um, born every, um, uh, every, um, every, um, I'm gonna, Un attimo. Leo Google Translate. <laughs> is where all authority come from. <laughs> And this is, um, this is not um, enough because they um, forget to analyze what the market constraints are in the election. Because if you, um, if you look what have, uh, what have been in the last 15 years, 20 years, also in Europe, and in particular in Italy, every, every, time, every time some party or individuals try to um, develop some, um, uh, some policy that are um, against the market, um, in the, um, for, the, for, for the social right, for the economic right of the people, uh, political power fired them and substitute with some technocrats that could uh, improve, uh, improve the, 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 the classical and the same uh, economic policy that we are living in from 20 years in this, uh, in this part. So having election is not enough to say that the state is democratic. Also, wir kommen jetzt zu dem großen Thema ökonomische Macht und politische Macht. Italien ist jetzt natürlich eine besondere Situation noch. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Geschichte nach der Finanzkrise, da haben die einfach mal die Regierung ausgetauscht, die, Regiere, die, die, die gewählte Regierung und haben gesagt, ne, jetzt müssen wir den Draghi da hinsetzen, was ja schon eine ziemliche Unverschämtheit war durch die Europäische Union. Aber jetzt, du hast darauf bestanden, der Markt oder die ökonomische Macht ist noch ein Faktor. Stefan, wie kommt das? Wie, wie setzt sich ökonomische Macht in politische Macht um? Oder siehst du das anders? Thank <laughs> you. 
Well, first, I want to say what Mikhail uh, talks about when it comes to liberal democracy or the liberals is one variety of democracy. And it's, it's true that the idea in that tradition is that power has to be constrained. Political power has to be constrained because we entrust the leaders, whether it's presidents or prime ministers and, and then uh, the, the parliament, with enormous powers over us. And therefore, it has to be constrained. Therefore, the constitutional solutions they have, for example, in the United States are designated to limit power. Whereas in the UK, the model you heard about, that Nick talked about, that's about empowering the government. The idea is that if somebody has to rule and be able to uh, get their laws through parliament, and therefore you get these inflated majorities, 39% of the votes, 60% of the seats. And then when the prime minister brings a bill to the house, it will pass every time. Whereas Obama could not do anything in four years, eight years, sorry, and, and look at Biden's problems, right? So those are competing interests and values in different models. And then in Sweden and Germany, we are influenced a little bit more about the egalitarian tradition and so on. I won't go through and make a, uh, that would be a, a lecture in democ democratic theory. But uh, so, and, but regardless of the model, institutional model you have there, where you put emphasis on different values. The people, the, the, the point is with democracy, that the people, if they want, can throw the rascals out, as it were, and put other leaders into power with the ideas you have, or the ideas you have, or the ideas you have. That's the key that the plurality of the people, at least if not the majority can agree, but a plurality, I, I don't know how many, we have eight parties in parliament in Sweden, so nobody gets a majority, you get a plurality, you form a coalition, and you, you try and translate what the people want. If the people don't want that anymore, they can throw the rascals out and choose a different direction and constrain the market more, uh, uh, both nationally and in associations like the EU now economic power on the global scale is a difficult thing to deal with, definitely. And we've seen that in the past. Um, uh, but I think we've also seen now recently that if the, the political leaders s get support from the people to actually constrain either other countries, you heard about Russia, <laughs> or big corporations, they can do it uh, to a very large degree, much, much more than it's done today. It's a, it's, it's, it's a matter of choice, to a large degree. Then we have influences of market forces in things like elections. It's terrible in the United States. Mafia in Italy, right? Uh, and, and so on. Um, so, so the, 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 the relationship between the economy or economic society or so on and, and political society and politics comes on many different levels and in at different phases of the sort of political cycle. And that's important to keep in mind. Okay. Ritwan, das kann ich ja ruhig verraten, gehört einer Partei an. Darf, darf ich das verraten? Ja. Okay. Ja, ist, bitte? No, yeah, yeah, okay. That's just no, a thing, thing to answer to him. Yeah, 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 one, one moment. Oh, okay. Yeah, okay. Because I. I uh, yes. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder gemischt. Das soll ich nicht sagen. Die, äh, äh, Übersetzer Englisch und Deutsch nicht mischen, bitte. Okay. Also, Ritwan kommt aus, ist in der SPD und gehört zum linken Flügel der SPD. Und der, im linken Flügel der SPD wundert man sich ja immer. Da gibt es solche Menschen wie Olaf Scholz der als er selber Juso war, zum linken Flügel der Jusos gehörte, zur sogenannten stamokap fraktion Und offensichtlich hat er das sehr ernst genommen. Der stamokap theorie sagt nämlich, ähm, es gibt It's eine... The English is switched. Ah, okay. We didn't hear the first part. Okay. Soll ich nochmal? No, again? 
Okay, also, Ritwan kommt aus der, aus der SPD und in der SPD wundert man sich immer den Aufstieg von, rechts unten nach, von, von links unten nach rechts oben. Unser jetziger Kanzler war früher bei den, im linken Flügel der Jusos und hat, ähm, war Anhänger der sogenannten stamokap theorie die in der DDR vor allen Dingen entwickelt wurde, wonach es eine personelle Identität oder Verflechtung zwischen ähm, Kapital und Regierung gibt. Er hat das irgendwie falsch verstanden, das war natürlich als Kritik gemeint, er hat es offensichtlich als Anweisung für die Praxis interpretiert bei seinen Deals mit, mit den Banken. Aber die, jetzt die ernsthafte Frage, Ritwan, man muss jetzt versuchen, eine Erklärung zu finden. Wie kommt das eigentlich? Schröder von links unten nach rechts oben, Fischer von links unten nach ganz rechts oben, Baerbock, na, die war ja nie links unten, aber überall diese, die, dieser Aufstieg, der da zu verzeichnen ist, wie, wie ist das zu erklären? Hat das was mit ökonomischer Macht zu tun und mit ökonomischen Imperativen? Ja, also ähm, ich denke schon, dass das eine ganz enge Verflechtung hat mit der ökonomischen Macht und dass das auch vor allen Dingen aufgrund des parlamentarischen Systems, was wir in der Bundesrepublik haben, auch begünstigt wird. Denn die, äh, der Parlamentarismus äh, ähm, zielt auch nochmal darauf ab, gerade auch in den Diskussionen immer äh, sehr stark auf Kompromisse. Und wenn die, die gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere in der Bundesrepublik, äh, so aussehen, dass es einen starken Block an äh, sag ich mal, Vertretern gibt, die Kapitalinteressen offensiv äh, vertreten und diese dann auch entsprechend in die Parlamente reinbringen. Es aber nur einen kleineren Block gibt, die die Interessen vordergründig der Allgemeinheit der Menschen, die im Grunde genommen den Reichtum dieser Gesellschaft dann auch erwirtschaften, also der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann wird sich dieses auch widerspiegeln. Achso, okay. Dann wird sich dieses auch äh, widerspiegeln im Rahmen äh, der, äh, der Entscheidungen, die dann in diesen Parlamenten getroffen hat. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf ähm, die Vorstellungen, die politischen Vorstellungen äh, dieser Menschen. Sie kommen in ein Apparat, in ein System hinein, äh, erkennen, wie dieses äh, System äh, funktioniert, die Logik, die in diesen Systemen nun mal äh, äh, herrschend sind. Ich erinnere da vor allen Dingen an die Marktlogik, die äh, insbesondere ab den 80er Jahren mehr und mehr äh, tiefgreifende Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen äh, hervorgebracht hat. Und dies führt auch zur Formung der äh, Weltbilder äh, dieser Menschen. Und wenn Sie auch erkennen, das muss man auch, sage ich mal, ähm, mit hinzufügen, dass es ab den 1990er Jahren im Grunde genommen zum kapitalistischen System kein, kein, keine, keine Systemkonkurrenz mehr gibt. Die Sowjetunion ist weg, auch wenn man das natürlich als Linke immer wieder kritisieren kann, was da in der Sowjetunion da experimentiert worden ist. Ähm, war es immer noch etwas Alternatives und wenn das auch wegfällt und im Grunde das Einzige, was vorhanden ist, verbleibt, dann werden solche Kräfte, die einst links gewesen sind, rein in die Parlamente kommen, in diesen Parlamenten wiederum von der herrschenden äh, Logik dann auch entsprechend umgeformt werden, so werden, wie sie sich entwickeln. Und das ist bei Scholz nun mal passiert. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist folgende. Wie kann man das verhindern? Und da ist halt eben tatsächlich die Frage, ob, das, ob der Parlamentarismus in dem Rahmen dann auch das richtige System ist oder ob man nicht wiederum an alte Ideen der Arbeiterbewegung äh, anknüpft, und zwar die Idee des Rätesystems, wo es auch so etwas wie ein imperatives Mandat gegeben hat. Das heißt also, dass man auch die Möglichkeit hat, Abgeordnete nicht für eine entsprechend lange Zeit äh, in die Parlamente zu schicken, sondern auch Abgeordnete während ihrer Amtsperiode abzuwählen. Das schon bei den Alternativen des, der Demokratie, aber Nick, du hast ganz begeistert gesagt, natürlich müssen wir über Ökonomie und Demokratie sprechen. Deine Meinung wollen wir dann noch hören und Michaela brennt schon auch noch mal dazu was zu sagen. Es ist ja auch ein wichtiger Punkt. No. Bevor, hm? Nick first. Ah, sorry, sorry. <lacht> so I think there's, for me I, I have to take issue with, with some of Stefan's description of, of democracy. First of all, I, I, I think it's a very Eurocentric Uh, description. For most countries in the world, that is simply not how it works. That Even if the majority of the population elects a government to do certain things, I'm afraid the power of debt, the power of the capital markets, the power of the IMF, the power of multinational corporations, the power of the World Trade Organization, means it's simply not possible. 
not impossible, but extremely difficult. We've seen cases of it happening, but normally countries have to form a block of some sort, as they did in Latin America in the 90s or previously the non-aligned block. An individual country is simply not able to operate in, in that way. But I, I, I have to say, even in my country, a very rich and powerful country, you know, you look at the opinion polls at the moment. The majority of people, the overwhelming majority of people, want to nationalize our energy companies. The overwhelming majority of people want to nationalize our railways. No, polit no major political party is advocating those policies. You simply cannot vote for those policies at an election. And when a leader did advocate those policies, he was undermined and destroyed by the so-called free media. And by free media, we mean corporate-owned media. We mean money-backed money media. They destroyed Jeremy Corbyn as the leader of the Labour Party, despite the fact he wanted to do what the vast majority of the country wanted him to do on certain issues. So I think it's, it's not... You can't simply take the form of democracy and say that's how it actually works in reality because as soon as money gets in the way, as soon as the economy gets in the way and intervenes, the power of governments to do what the public want them to do is severely, severely constrained. Okay. <laughs> I'm sorry. Um, yes, and, and I want to just add um, a sentence to this that um, Soros says, commenting um, commenting election in America Latina uh, a few years ago, says, uh, remember that voters vote every four years, markets vote every day, so new government will do what they have to do to make peace, to stay peaceful with the market. Because um, it, it's not true that um, by the election you can change your policy, your economic policy policy or social policy. It's not true um, in the most part of the world, it's not true in the Europe. Because when we make election in our single nation, um, we, are, um, we, are elect we are electing um, second grade, third grade of uh, decision making um, uh, about a lot of, um, a lot of uh, crucial and uh, core issues like economic and poli uh, in, uh, economic policy. Um, do you think, I make an, uh, an answer to you, do you think that tomorrow, uh, in September, we are going to have election in Italy, do you think that if a Marxist uh, party won, will, will win the election, do you think that uh, economic power and uh, uh, European Union and uh, the Atlantic um, will um, permit to the government to improve uh, another um, idea of economic and uh, social rights? Du bist noch klar. Ich frage dich noch mal. Ich konkretisiere noch mal kurz. Hörst du? Verstehst du mich? Hast du mich? Auf? Okay. Um, Regierungen werden gewählt und wollen natürlich, das Volk will natürlich, dass es gut geht. Also am besten ein bisschen mehr verdient wird, in der Tasche ist, man besser wohnt, vielleicht ein schönes Auto fährt. Das funktioniert nicht, wenn eine ökonomische Krise einbricht. Das heißt, die Regierungen müssen darauf achten, dass, wie der Kapitalismus funktioniert. Das heißt, dass es Wachstum gibt dass Arbeitskräfte eingestellt werden und nicht entlassen werden, dass Steuern eingenommen werden. Wenn es kein Wachstum gibt, werden auch keine Steuern eingenommen oder zu wenig. Das heißt, ich muss mich als Regierungsmensch, ob ich nun will oder nicht, ob ich von links unten komme oder nicht, diesen Marktgesetzen unterwerfen. Und kann nur möglicherweise, und das ist die Frage, an kleinen Schrauben stellen. Ist das nicht auch ein Einfluss von also ist das nicht ökonomisch Macht im politischen System? Außer natürlich IWF und so, das sind natürlich schon abgeleitete Machtblöcke, ähm, die schon existieren. Natürlich, deren Macht man noch nicht unterschätzen darf, das ist klar. Also wenn die EZB, was wissen wir, wir kommen gleich nochmal zur EU, EZB was beschießt, ist das beschließt natürlich, nicht beschießt, ähm, ist das ganz wichtig natürlich für die ökonomische Entwicklung. Aber 
bin ich nicht als Politiker auf, diese, auf diesen Wachstum, Steuerwachstum ähm, festgelegt und kann gar nicht anders raus aus meiner Haut. Der Van, da, da darfst du noch mal. Ja, I'm, I'm not sure I got the question exactly right. Um, but it's, it's obvious that in, in, in a capitalist system that we live, in a capitalist economic system that, that we have in most of the world, um, uh, that uh, the, the market has a lot of influence, if you put it that way. And then you talk about, and Nick also talked about IMF and the WTO and so on. Um, and, and, and it's true to some extent, um, but I think it's also sometimes uh, um, uh, uh, exaggerated um, uh, what they do and how much they do uh, and, and influence. And we have to think about what is the alternative, right? I mean, we can, we can, we could, and I, I could also, I mean, sort of ideologically, I sympathize with limiting uh, the capitalist system and the market system, and, and, and I, in many places it, it's really terrible, and exploitation of people and so on. Um, we can dream about that, but sort of say that the, the Soviet Union didn't do everything right. Well, they didn't do many things right. Uh, I don't know if they did anything right. Um, and it's a very slippery slope to start talking about that uh, the, the people is, is wrong. The leaders they elect is, are wrong. And elections cannot change economic policy. Elections can, and they only vote every four years. Well, in my country, elections changed economic policy radically in the 1990s to much more neoliberal and privatization and all that. We have that in the UK as well. Um, democracy is rarely perfect. And it also often comes and goes in ups and downs with many flaws. Um, but the system of elections, elections alone does not a democracy make. You have to have the freedom of association, which, by the way, makes possible for all of us in here and others to organize in civil society, in pressure groups, start our own, sort of inf spread our own information and, and try to uh, educate and, and, and convince the rest of the public for a different world. That's the freedom we have in democracy. When democracy is undermined, you no longer have that freedom. I submit to you that the big threat to freedom and democracy in the world today is not primarily the market. We have right now 33 countries that are autocratizing, the opposite to democratizing. It's getting worse. It is leaders that are anti-pluralist and populist often in combination that say, oh, the people have a will. There is one people in this territory, one people with one will, and I can interpret that will. That's what Modi is doing in India. That's what Erdogan has been doing in Turkey. That's what Orban is doing in Hungary. That's what the peace is doing in Poland. And I can go down the list, 33 countries right now. Those are the ones concretely right now dismantling democracy and have and throw opposition in jail and academia in jail and civil society in jail and close down opinion and, and, and popular will. That's where the concrete threat today comes from. And Trump was along the way, Bolsonaro in yeah, Brazil, yeah. hopefully he gets thrown out and so on. And we have, yes, yeah. I know it's time out, <laughs> but we have to, like in, in the present moment, and the current, sort of short term at least, short to medium term, that's where I see the threat to freedom and democracy for, for okay, people. Yeah, yeah of course, I, I think nobody uh, here in this room will, ah, Entschuldigung. <laughs> no, I try it in English. <laughs> no one in this room will disagree. Um, 
question to the others. I think you agree also. But we have to look for the sources, the reasons. What is the reason for this, for this transformation in the of politics? Um, do you have any opinion? Please, you say yes. Uh, exactly. Of course. I spend my life campaigning against the likes of Trump and I have Nigel Farage myself and you know all of these. But why? Why are people turning to these solutions? And I think it's because for 30, 40 years, more and more people in our society feel they have no control over their society, no control over their communities, and no control over their lives. And they're correct, they don't, or they have less, because increasingly we have been told in that time the market is what should make decisions in our society. And the market has led to a form of monopoly capitalism which has seen inequality grow to historically unprecedented levels. And if we agree, I don't know if we do, that, that wealth conveys power, at some level inequality must become so great that you can no longer say we live in a democracy anymore because the power of the very wealthy completely overrides and trumps the power of the masses. And it's no wonder then that the masses look for something different. Uh, uh, I don't know. Uh, one question after this. Yeah, okay, well, yeah, yeah, of course. What, what, because it's a. Uh, I want to no. add just a yeah, thing, yeah, yeah, yeah. <laughs> what, 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 one moment. Because it's very. This, they lost control. This was the, the, the slogan for the Brexit campaign, yeah. I remember. Yeah. Yeah. So you, you think you get control back when you leave the European Union? Please. I have spent five, six years arguing against Brexit, right? I am f firmly against Brexit. It was a populist move that gave the right wing and the populist power in my country, and it was cynical. But, but I also have to understand why so many people were so convinced of it, and it's because they felt they had no control anymore. Michaela, I think that was... Yes, I would like to add just a sentence on the question about um, on, the, um, on the fight between democracy and authoritarianism. Um, there have been a lot of study of the United Nations about the um, satisfaction of the people with democracy. And they um, check that in the country where, where well, uh, inequality are um, bigger, um, people are less, uh, um, people believe the less in democracy. So, the condition, the economic and social condition of the people uh, impact on their, um, on, on their um, satisfaction with the democracy. So, the real um, the core of the, um, the, the, the core of the of the the reason why a lot of people are transforming their institution from democracy to autocracy is is the inequality, the strong difference between rich and poor that um, that uh, lead people to not trust in democracy because they say if I vote and everyone I, every time I vote nothing change in my condition nor left or nor um, right at this time I prefer something to say no matter democracy but I will solve your economic and social problem because this is the narrative that autocrats run in this, uh, uh, in this place, they say, you know, you see, with democracy, you are poor, you can't, uh, um, you are no social assistance, uh, you, uh, you are uh, not money to, um, for hospital, etc., etc. Don't worry, leave democracy, give me all the power, and I will solve you your economic problem. So, the, prob the, the, the fight is not from autocracy and democracy, but 
from the, uh, the country where there are the, the inequality are too big and the country in, in where inequality are um, minor. Wir sollten jetzt aber noch mal so zum, ja, wir haben natürlich noch andere Workshops, andere Workshops über rechte Tendenzen und Rassismus und das sollten wir jetzt nicht zu so intensiv machen, die Ursachen für die Rechtsverschiebungen, die offensichtlich sind. Ähm, Stefan hat ganz viele aufgezählt, das gibt, müssen, wir, müssen wir ja nicht vertiefen. Ich habe noch eine Frage ähm, an Ritwan. Michaela hat am Anfang gesagt, es ist ein demokratischer Kapitalismus. In Deutschland gibt es einen bekannten Politologen, Wolfgang Streeck heißt der, der hat ein Buch geschrieben. Der demokratische Kapitalismus hat in den 80er Jahren aufgehört. Ist das so? Ist der, 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 diese Form, die in den 80er Jahren existiert hat in Europa, in Westeuropa, als Form des demokratischen Kapitalismus, ist der schlechter geworden, ist die Demokratie abgebaut worden, auch jenseits der sogenannten illiberalen oder gelenkten Demokratie, wie Orban oder Putin sagt, also in, in, im Westen, in den noch stabilen Demokratien, ist die Demokratie schwächer geworden. Also jetzt, ich sag mal, man kann das, ich finde, so eine Frage kann man nicht auf Anhieb mit Ja oder Nein beantworten. Also natürlich ist die These von Wolfgang Streeck da schon eine, die, die, das ist natürlich ist die These von Wolfgang Streeck da eine ganz klare, wenn er sagt, dass, die Demokrat, dass, er, dass der demokratische Kapitalismus seit den 80er Jahren in der Form nicht mehr existiert. Dabei stützt er sich ja im Grunde genommen auf das Ende des, 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 der, der fordistischen Produktionsweise, in der es, sage ich mal, aufgrund eines gewissen Gleichgewichts ähm, der Kräfteverhältnisse der Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitern und äh, Kapitalisten ähm, existierte, sodass man im Grunde auch die Möglichkeit hatte, im Fordismus gewisse äh, Rechte für die Arbeiter abzuringen, indem man auch es geregelte Arbeitszeiten gab, indem das, äh, die Lebensverhältnisse auch entsprechend einfacher gewesen ist, als es heutzutage der Fall ist. Also das, was man, was man aus der Vergangenheit kennt, Haushalt, eine Person geht arbeiten und dadurch wird der, der Lebensunterhalt einer ganzen Familie finanziert, das ist in dieser Form heute nicht mehr denkbar. Das ist natürlich etwas, was in den 80er Jahren beendet wurde. Die Frage ist aber, ist, führt das zu einem Ergebnis, wo man sagen kann, die demokratischen Verhältnisse sind in der Form illiberaler geworden. Natürlich findet man in der Bundesrepublik auch Tendenzen, wo plötzlich Strukturen mit aufgebaut worden sind, die, dieser, die, dem, die dem Grundgedanken einer demokratischen Legitimation, wie es das Bundesverfassungsgericht auch äh, vertritt, äh, ja, sich entfernt hat. Ich gebe nur mal ein Beispiel. An den Universitäten wurden Anfang der 2000er Jahre sehr viele Hochschulräte äh, eingeführt mit dem Ziel aus der Wirtschaft heraus, also mit dem Ziel in Verbindung äh, zur Wirtschaft äh, Finanzquellen äh, zu sichern. Das ist natürlich etwas, was äh, ja, ein, 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 ein Abrücken von demokratischen Verhältnissen in der Form ist, dass man sagt, ähm, diese finanzstarken äh, Kräfte beziehen wir mit ein in Entscheidungsprozesse, obwohl sie nicht legitimiert worden sind. Diese Entwicklungen gibt es. Aber auf der anderen Seite muss man aber auch feststellen, dass es Entwicklungen gibt, die zu mehr Freiheitsrechten geführt haben. Also ich möchte nur mal an die äh, gleichgeschlechtliche Ehe erinnern. Wenn wir das ähm, auch als einen Prozess der äh, Erweiterung der demokratischen Rechte dahingehend verstehen, dass verschiedene äh, Vorstellungen von, ähm, ja, von, 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 von Ehe, von, von, von Lebensbeziehungen äh, ähm, freier ausgelebt werden können, ohne dass der andere da eingreift, dann ist das auch eine Erweiterung, sage ich mal, von demokratischen Rechten. Und da gibt es schon eine gewisse Entwicklung, wo man sagen kann, das ist liberaler geworden. Also man kann das nicht auf eine Ebene bringen, indem man sagt, ähm, man hat heutzutage eine schlechtere Demokratie, als es in den 80er Jahren der Fall gewesen ist. Ähm, was man aber feststellen kann, ist, dass aufgrund der 
Aufkündigung insbesondere der äh, äh, ja, neoliberalen äh, Kräfte, äh, wenn es um, die, um, um das Arbeitsverhältnis geht, um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Integration der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Entscheidungsprozesse, dass das definitiv schlechter geworden ist, darüber können wir, das, da, da gibt es eine Übereinstimmung. Aber Freiheitsrechte und auch die Frage der Auslebung von Grundrechten, da gab es doch eine positivere Entwicklung. Und ich glaube, das muss man immer mit im Blick behalten, um am Ende des Tages auch eine richtige Analyse zu treffen und nicht, sage ich mal, Kurzschlüsse zu treffen, zu sagen, es ist alles schlechter geworden. Danke. Ich, mache jetzt, ich, ich gestehe mal, dass ich ganz schlecht vorbereitet bin. Wie lange machen wir eigentlich? Bis 18.30 Uhr. Okay. Also zwei richtige, zwei volle Zeitstunden. Okay, dann. <lacht> ja, sorry. Dann haben wir noch, also dann, wir, wir machen dann noch ein bisschen und dann wollt, dachte ich, wir machen Fragen von, von euch sozusagen. Ähm, aber wir haben noch zwei Punkte, die ich gerne noch diskutieren würde. Ähm, Stefan, demokratischer Kapitalismus, so wie Streeck das verstanden hatte endet der acht, in, in den 80er Jahren. Und du sagst, Regierungen können aber ähm, die Wirtschaftsform ändern oder in die Wirtschaft intervenieren. Streeck, Streeck's zentrales Argument ist, die Europäische Union schreibt eine Wirtschaftsverfassung vor, die die Staaten nicht mehr ändern können. Also ich kann in Deutschland eine beliebige Regierung wählen, okay, sie sind stark in der EU, also ich kann in Schweden eine beliebige Regierung wählen, Schweden ist in der Europäischen Union, sie können bestimmte Sachen nicht machen. Also in Deutschland jetzt schon das banale Beispiel, die Gasumlage muss per EU-Beschluss mit einer Mehrwertsteuer versehen werden, was doch eigentlich merkwürdig ist. Also das sind ja relativ strenge, also banale Eingriffe, aber die Wirtschaftsform ist festgelegt. Ist das nicht ein Problem für, den für die Demokratie im Kapitalismus? Can you repeat? Was it the taxes that cannot be done? Or? Yeah, no. The, 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 the government, sorry, I changed. The government decided to, to that people have to pay for the gas, and this payment go, goes to the um, enterprises. And the, this, the, the, um, the, the question was, do they need a surplus tax on this payment? And they asked the European Union, the Commission, do we need, do, is it, possible to, 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 to have no surplus tax. And they say, no, you have to have a, on this payment and a surplus tax. The VAT. The Commission. The commission yeah. 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 And is that a democratic problem? Um, yeah, yeah, yes and no. Oh, sorry. Is that a democratic problem? The European Union have agreements, so the governments have agreed on certain regulations that could make you know, e equal for all countries, and so you have to have VAT on the gas prices. Uh, is that undemocratic? Mm. Oh, sorry. I can also use my professor voice, if you like. Yes, I agree. <laughs> um, I don't think it's the, the biggest democratic problem we have, if it is a democratic problem. Uh, I think there are many more uh, issues, including the AfD in Germany, that are uh, sort of problems for democracy. Um, now, yeah. I think the, 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 the idea that democratic capitalism ended in the 1980s, I think there's a lot to be said for that. Um, and, and Nick also talked about these 30, 40 years, we can talk about even 50 years, starting with Thatcherism and Reaganomics, uh, of enormous 
an enormous wave of, of moving to a neoliberal, not only economic system, but also a public system, right? With privatization and then choice in the public sector that often creates segregation, exclusion, uh, and disadvantages for, for poor, for uneducated or lowly educated, and so on and so forth. I, I agree with that, that, and the global wave of inequality uh, is, is a very big uh, problem and challenge. Um, and um, it is a problem for democracy. I think it's more complex than, than described here. The relationships are satisfaction with democracy is lower when inequality is higher, but there are also many other factors that, put, that um, affect it. Um, so, the, what, what, what the, these last 30, 40 years have included, in addition to the sort of more neoliberal economic policy, but also more neoliberal or uh, 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 new public management ideas about how to run the public sector. In addition to that, what the politicians have done across Europe, but also in many other parts of the world, is to limit the sphere of decision-making power. And maybe that's the heart of your question, Andreas. So this with independent central banks, as in one example, right? Would, would only sort of keep the inflation at a certain rate and all that. And, and by privatization, hand over a lot of public power to private companies. Um, and there's a, there's a long sort of list of things that means that the politicians we elect today have a much smaller sort of part of society that they rule over. And that is a problem, I think. Okay. You, you, uh, you, you disagree or...? <laughs> no, I, I, I just want to ask uh, something. Uh, why you say that, ca that democratic capitalism is end uh, in the 80s? No, I think it starts in the 80s because till the 80s there was another thing of, 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 of model that was called embedded capitalism. That it was a capitalism that um, was um, constrained by the development of the socialist um, economic issues that come from the um, uh, URSS and, uh, and so on. So that was, that was uh, um, in particular, in particular, in particular, what per permitted us to develop our democracy, um, uh, and from the 1890s till now, we are a regression of democratic model because um, I think um, there, are, there are four stages in democracy. Electoral um, democracy is the great zero. Then, uh, then there is the political democracies that what we are living in with um, separation of uh, power, with um, election, uh, with, um, uh, with government, uh, that w with some kind of control, of government controlled by the people, some grade of representativism, etc. And the third level that we lived in the, a, the, in, in the, pre, in the period between the, the, the end of the Second World War and um, the Thatcherism uh, in these 30 years, there was the social democracy that needs to, um, that needs to, uh, to de demercantilization of uh, something, of some, uh, of certain things, because they have to ensure basic goods and service to people, no? And the fourth grade that no one in the world uh, live in uh, yet is the economic democracy. And uh, we are, <laughs> this is our uh, purpose uh, in, in the end. So, till the 80s, we, um, we arrived to social democracy, and now we are coming back, 
Now I think we can, um, we can point us in a political democracy. So the price of gas is a question of democracy because not only, oh, not all the people now, for example in Italy, but I think everywhere, can pay to stay warm in the winter. Thank you. I change again. Nick. Das war natürlich jetzt, habe ich einen Fehler gemacht mit dem Gaspreis. Das war ja gar nicht mein Hauptproblem. Stefan hat auch das andere auch, ähm, hat das ja auch auf die EU bezogen und hat gesagt, es gibt andere, es gibt Einschränkungen. Du hast gesagt, du hast die Kampagne, Brexit-Kampagne, wo hast du dagegen gearbeitet. Wie siehst du das? Hat die EU jedenfalls, vielleicht müssen wir dann die jüngsten Entwicklungen nochmal rausnehmen, die EU zwischen man bei der Maastricht-Vertrag 93 und nehmen wir den Finanzkrisch 2008 vielleicht, hat die demokratische Spielräume eingeschränkt oder nicht? Yes, I think it has. I think the, the economic straitjacket of some of the EU treaties and, you know, we have to be honest, okay, they were passed by the proper process, but you know, how much real support there was in our societies, that's a very different question. Um, I think they have definitely eroded democracy in the EU, and I'm not, you know, I'm not in any way, I mean, I have been very, I'm very critical of the EU in many ways. I, I, I don't think, however, that the government that we have now, particularly, um, was interested in um, removing those uh, straitjackets in order to create a better democracy. It was interested in removing that straitjacket in order to de deliver us more fully to the market. Yeah? And, and, and I think the idea that out of the EU we are suddenly free of these undemocratic constraints um, isn't true because outside the EU we still live in a world of, of markets, of capitalism. Uh, we still live in a framework which severely, severely constrains democratic decision making. To some ways, in some ways, the EU is or could be um, a balance against that. Uh, I'm not saying it does a good job of it, but I think there is the possibility there that, that um, countries working together as a block, like I said earlier, you've seen it in Latin America, and I think you saw it early in the EU actually, um, can provide a democratic space outside um, of those constraints. You see, I don't know if it, if it applies to your, uh, I'm not a theorist, right, but I, I don't, I don't see capitalism and socialism as two completely distinct states. I believe there is a constant battle in society between what we control democratically and between what the market controls or market-like forces control. And as time has gone by over the last 150 years, the, the, the balance shifts one way or another depending on how much power uh, we as, you know, traditionally workers' organizations, but increasingly other civil society organizations, how much we can reclaim. And I think, you know, when you had a lot of people criticize Roosevelt as well, that was just a kind of regulated form of capitalism. Well, actually, I think it was more than that. I think it was the removal, sorry, the removal of certain elements of society from the power of the markets and handing them over to democracy. And that, for me, is the battle we're engaged in. And the pendulum has swung extremely far towards the markets. And, you know, I really think now it is a question of, if we, if, even if we want a habitable world to live in, democracy has to be the first thing that we fight for, a truer and more deep demo version of democracy. Thank you. That is the, yeah. Okay, yeah. yeah. I'll try and be shorter this time. I agree with everything you say, Nick. At the same time, globally, the threats to democracy do not come from that, right? You don't see much of a market in Russia or in China or in Saudi Arabia and so on. Um, the, 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 so, so I think we have to be able to keep two things uh, or two sort of if, like two different thoughts in our minds at the same time, right? It's, it's on the one hand, I agree, and I think what you say is true, especially for the EU. At the same time, the EU is also a, a, a force pushing back against autocracy in Hungary, in Poland, in countries that want to become members. 
they're not always very successful, but it, otherwise Orban wanted to make Hungary more like Russia under Putin. That was his idea. So, um, it's, 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 we have to be able to see both sides of the coin, if I put it that way, at the same time. Very short, uh, because I'm reading a book, people may be interested, uh, Rupert Russell Price Wars, he tracks Russian aggression, Saudi aggression, against the price rises caused by the financial markets and speculation in the markets. In other words, we hand Putin that power because effectively we've handed the price of commodities over to the markets. Okay. I, I will, I will say, ich, ich. <clears throat> Deutsch wieder. <lacht> ich versuche noch mal ein weiteres Feld aufzumachen. Wir haben jetzt die Europäische Union so ein bisschen im Rückblick. Unterschiedliche Positionen ist ja in Ordnung. Jetzt gibt es, meines Erachtens, gibt es jetzt eine neue Entwicklung, Ritwan. Die EU sagt, wir brauchen einen Green Deal. Und weil wir einen Green Deal brauchen, können wir uns an unsere eigenen Marktregeln nicht mehr halten. An vielen Punkten. Wir können gleich darüber auch noch mit dem Publikum diskutieren. Du schüttelst den Kopf. Wir können an, uns an, an unsere eigenen Marktregeln nicht mehr halten. Wir brauchen ein anderes Wettbewerbsrecht, nämlich Konzentration, nicht keine Kartellbildung. Wir brauchen ein anderes Beihilferecht. Wir müssen subventionieren. Ähm, Batteriefabrik war das erste. Konzentration war die, die hier Siemens und das Altstrom, meine ich. Ähm, ähm, was gibt's? Sie, Sie sagen, wir, Sie machen auf einmal auch eine andere Arbeitsmarktpolitik. Sie sagen, wir brauchen ähm, Mindestlöhne, die ein vernünftiges Leben garantieren. Sie sagen, wir brauchen ähm, Entsenderichtlinie, wird auf einmal geändert, in dem Sinne, dass die Arbeitnehmer vernünftig bezahlt werden, die von Rumänien in Deutschland arbeiten. Alle diese Dinge werden auch plötzlich geändert, die vorher als die großen, ähm, das große Logo der EU nach vorne getragen wurde. Ist das eine Chance für, für die Demokratie? Ist das eine Chance für die Linke, kann man auch sagen? Ritwan, da was? Naja, also es ist, ich sag mal, unter dem schillernden Begriff Green New Deal ähm, kann man das tatsächlich als eine Chance äh, dahingehend äh, betrachten, dass äh, plötzlich die Linke, gerade wenn es um die ökonomischen Fragen geht, nicht mehr äh, so eng äh, an den Ketten äh, eines neoliberalen Verständnisses beispielsweise des, der, 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 der europäischen Verträge anhängen muss, wenn tatsächlich die Beihilferegelungen, die heute, heute die irgendwie von der EU und von der Kommission doch sehr streng behandelt äh, werden, ähm, geändert werden, wenn auch ähm, Abstand genommen wird, beispielsweise von dem Prinzip der offenen Marktwirtschaft, was ja im Grunde genommen auch eine Überstülpung ist äh, und auch einen Gegensatz darstellen kann zu dem Prinzip, was wir in der Bundesrepublik seit, äh, ja, seit 49 haben mit dem Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Und das kann eine Entwicklung hin zu mehr äh, Gestaltungsspielraum für die Linke äh, führen. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, die Frage ist, ähm, haben wir überhaupt denn noch Zeit, also diese, diesen Gestaltungsspielraum tatsächlich dem, in demokratischer Weise äh, zu nutzen, weil ich sehe das große Problem, dass uns irgendwo auch mit dem Klimawandel die Zeit davon rennt. Wenn wir auf der einen Seite uns Ziele setzen, 1,5 Grad, ähm, wir aber in Verhandlungen wiederum gehen müssen, um die verschiedenen Interessen äh, äh, auszugleichen, dann äh, sehe ich halt das große Problem, dass ich, als, als, als Linke man die große Schwierigkeit hat, dann doch äh, zu sagen, mh, schaffen wir alle mitzunehmen oder müssen wir autoritäre äh, Entscheidungen dahingehend treffen, dass wir äh, ja, Arbeitsplätze definitiv vernichten müssen, Arbeitslosigkeit dadurch steigt. Ja, also das sind Fragen, das sind Zukunftsfragen, die noch nicht ganz geklärt äh, werden können. Ähm, auch die Ideen, die, das, die die Europäische Union dort formuliert haben, bleiben derzeit noch Ideen. Ich weiß, oder zumindest ich, ich habe das große Problem, dass ich die Kräfteverhältnisse auf europäischer Ebene auch nicht so ganz einschätzen kann, dahingehend, dass es tatsächlich auch zu Vertragsveränderungen in dem Umfang kommt, das ist, das ist dass, man dann, dass man auf nationaler Ebene dann die Möglichkeit hat, wieder große Subventionsprogramme aufzubauen. 
Ein Fakt gibt es, in, seit der Krise 2008 weicht die EU regelmäßig eigentlich ihre ganzen neoliberalen Prinzipien auf, sei es bei der Bankenhilfe, sei es aber auch jetzt hier bei der Corona-Hilfe. Man sieht im Grunde genommen, ich denke, das, ist, das kann man auch als Einlenken sehen, dass diese neoliberalen Prinzipien, die mit Maastricht, sage ich mal, erheblich an Fahrt aufgenommen haben, mit dem Lissabonner Vertrag dann ähm, ja, manifestiert äh, worden sind, dass diese Prinzipien insbesondere in Krisenzeiten, Corona-Krise, Bankenkrise, ähm, nicht umsetzbar sind. Ja? Also das zeigt eigentlich, dass man da dringend ändern muss. Die Frage, die ich mir aber wirklich stelle und auch, auch keine Antwort äh, zu habe, weil ich die Linke gesamt in Europa nicht gerade stark aufgestellt sehe, kann man, kann, führt es dazu, dass man Vertragsänderungen macht und tatsächlich die Beihilferegelungen und auch die weiteren wettbewerbsrechtlichen Regelungen im, ähm, im, im AEUV, also in den, in den EU-Verträgen, äh, so ändert, dass man Gestaltungsspielräume auf nationaler Ebene haben kann. Stefan, du willst dazu? Ich, ich, ja. ich war aber einen Moment, einen Moment noch, ich erweitere ein bisschen, weil Ritwan hat mir jetzt das Stichwort gegeben, da würde ich sagen, ist unsere letzte Runde, da müsst ihr euch die Frage auch merken. Also die Frage ist eigentlich der Klimawandel demokratisch aufzuhalten. Die Stadt, ja, da hatte, hatte Ritwan so mit ihm drin. Oder gibt es dann nicht zu so viele Besitzstandwahrer, die dann über die Demokratie entscheiden? Scheißegal, ich lebe sowieso nur noch 20 Jahre und was danach kommt, ist egal. Und außerdem Rentner sind da auch noch die mit der Mehrheit in der Bundesrepublik jedenfalls und in Europa inzwischen ja. Fast überall es ist jedenfalls eine Riesenwählergruppe, die sagen können, mir doch egal, ich mache es noch 20, 30 Jahre, bis dahin hält das Klima noch. Und es ist schön, es ist endlich mal so warm in Deutschland wie früher in Italien. Also, aber ernsthaft, also ernsthafte Frage, ist der Klimawandel demokratisch aufzuhalten? Mit der EU-Frage zusammen, da wollte sie auch was zu sagen. Okay, let's get the facts right. Democracy's commitment to mitigate climate change, according to the Paris Accord, are much, much greater than autocracies of the world. That difference correspond to a climate change of minus 1.5 degrees in change, if all countries were democracies. That's the fact. It's also the fact that, and research shows this, we have just compiled this in a case for democracy project. It's also the case that democracies are better at implementing their commitments. Autocracies write commitments and forget about it. When it comes to air pollution and other parts of mitigating climate change, autocracies are much more effective and actually implementing policies. So the whole idea that we need autocracy to fight climate change is bogus, pure and simple. And then we can add to that that we also have lots of research show that autocracies lie about their statistics with everything from infant mortality to climate change. Most autocracies in world history are developmental disasters and are also environmental disasters today. Um, so what evidence from research shows is that this sort of idea that China has been trying to sell now for 15 years and putting tons of money into research around the IPCC. They have been trying to sell the idea that, oh, their model of development is better also for climate change. It's wrong, period. It's, it's a difficult, I don't think autocracies are the answer to climate change, let's be clear. But at the same time, I don't think the market is the answer to climate change. So at, within a democratic society, we need to be able to recapture the idea of economic planning 
um, at, a, at a central and local level. We need to make that as democratic as possible. Of course, we need to bring people with us because they're going to be responsible for this. But the problem is, if you try to do this through a market democracy, too many people see the answer looks like austerity to them, looks like their lives getting worse. So we need to be able to offer those people something um, that makes up for the fact um, that we're no longer going to have a fossil fuel run economy anymore. And I think we're still a long way away from that. So, you know, the idea of Green New Deals and stuff, okay, but it, it all depends on what the content of that actually looks like. And for me, it needs to look like a radically different form of economic planning. We've experienced similar things in the past, but I think we need to come up with something quite different. Um, and we need to be able to explain that to people, and we're, we're failing quite badly at the moment. But yes, I would certainly agree the answer is not, is not more autocracy. This wasn't my question. <laughs> my question was, do you think democracy will be able to? We have to. <laughs> we have to. Um, democracy can fight climate, climate change, but only an effective democracy, only a fourth grade of democracy with, all, with the also, um, also a, a political and social democracy, also an economic democracy. Economic area have been to democratize, democratized, have to be democratic. Democratized, okay, have to be democratized. And I think that Europe, when fight, when face the, the environment problem, um, uh, fails when try to uh, solve, to, 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 to make a quantita quantitative analysis of uh, pollution, of CO2 and uh, other, because um, uh, our env env environmental problem is not only a problem of CO2, but is a problem of model of development, because you cannot say to the people don't worry, to have a Green New Deal, you have to substitute your fuel car with the electric car. You can consume uh, again like uh, there is no tomorrow and, and again. It, it is um, impossible to fight um, environmental program with a, a development uh, model founded on the consumption. This is the, um, the point. And uh, uh, it's not a problem of autocracy, of democracy, because not all, um, of obviously, the env environmental problem is a global problem, but not only, or not all the countries and not all the people have the same responsibility in the pollution. Because autocracy, African autocracy, for, for example, they um, uh, sell their resources to, um, um, to foreign companies, uh, are foreign companies that go to other country to um, exploit for their exploitation, for take their resource for, and um, uh, pollute the, the, the air, the ground, and um, condemn millions of people to do poverty and uh, to the um, migration. It's also a problem of migration. The, 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 the enviro environmental problem is also a, problem, a migration problem. Not, not, not all the people, not all the country have the same responsibility. So I don't understand why poorest country and poorest people have to pay the highest price because, for example, all the Green New Deal we are discussing about, uh, in the fact, uh, realize to higher price of the, of, the, of the things you have to buy. You have to buy to, 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 to live, because in our, uh, in our model, if you want to live, you have to buy everything. So, if the climate uh, problem became a price problem, it's obviously that poor people that are the, the, the great majority of the world doesn't want to fight. Thank you.
Und jetzt wollte ich gerne Ihnen euch die Chance geben, natürlich auch noch was sagen zu dürfen. Ja, das funktioniert jetzt so, dass Sie sich bitte an eines, also aus den Reihen aufstehen und sich an eines der Mikrofone begeben, links oder rechts stehen welche. Äh, jetzt es geht alles zivilisiert, wunderbar. Und dann wird recht. <lacht> Nein, bei drei Leuten ist glaube ich, nicht so schwierig, wer zuerst dran kommt. Und ähm, dann so, sollen Sie den Übersetzern kurz sagen, welche Sprache Sie sprechen wollen, dann eine kleine Pause machen, dass Sie sich kurz einstellen können. Und äh, dann dürfen Sie Ihre Frage stellen. Und ich halte mich jetzt raus, ihr müsst, <lacht> ihr müsst mitschreiben, was Sie fragen und eventuell darauf antworten. Okay, Sie dürfen zuerst. Danke vielmals, ich spreche in Deutsch. Meine Frage geht an Italien. Und zwar, weil dort ja die Wahl demokratisch gerade äh, Probleme macht. Und äh, wir kennen äh, hier äh, Eumanns, äh, die 27 Personen zehn Tage Hungerstreik gemacht haben, weil sie gesagt haben, die Art der Demokratie, wie sie in Italien das durchgeführt wird, ist unakzeptabel. Und sie verlangen, dass Bürger und Bürgerinnen mitreden dürfen und nicht nur die Politiker bei der Wahl. Dankeschön, wir sammeln. Okay, Birgit von Attac Aachen, ich spreche auch Deutsch. Es gibt ja Wissenschaftler, die meinen, wir leben schon in einer Postdemokratie, Pauline Crouch zum Beispiel. Und weil eben meine, die Regierungen nicht mehr so responsiv sind, weil eben kein Druck von unten das mehr viel ändern kann. Und äh, speziell äh, ist da ja das Problem, wie demokratisch ist die EU. Sie zieht immer mehr Entscheidungen an sich, aber es gibt keine europäische Öffentlichkeit. Es ist sehr schwierig, Druck von unten zu organisieren. Die meisten Leute kennen noch nicht mal ihre Abgeordneten in der EU. Und da, wir haben ja zum Beispiel bei den äh, großen äh, Auseinandersetzungen um die Freihandelsabkommen, wo hier Andreas Fisan auch mitgearbeitet hat, da haben wir gesehen, es gibt zwar Mobilisierung, aber sie kommt irgendwie nicht durch. Und deswegen die Frage, wie kann man, äh, wenn die EU immer mehr Kompetenzen bekommt, Demokratie von unten organisieren, wenn es lauter getrennte Öffentlichkeiten gibt und wenn außerdem das Wahlverhalten auch immer mehr so wird, dass das untere Drittel praktisch gar nicht mehr wählt oder höchstens Protest, wenn es eine Chance sieht und das äh, gehört werden auch immer mehr von nur sich auf die besser gestellten Leute sozusagen bezieht. Danke. War natürlich noch im Rahmen, aber das habe ich eben vergessen zu sagen. Also Sie waren auch sehr, sehr kurz sozusagen. Wir wollten das wieder natürlich auch so machen, jetzt hier nicht keine lange Referate, sondern kurze, schöne Fragen und natürlich mit ein bisschen Erklärung, die gehört dazu. Also keine Kritik, sondern ich wollte es nur noch mal sagen, dass die Spielregeln noch mehr erläutern. Bitte. Ja, moin, ich bin Jan, ich spreche auf Deutsch. Ähm. Genau, ich habe eine Intervention, einen inhaltlichen Punkt verbunden mit einer Frage. Die Intervention ist einmal, ich finde es extrem traurig, ähm, was ich hier schon öfter gesehen habe, leider, dass wir hier ein Forum über Demokratie haben. Ähm, Demokratie ist in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden in einem sehr patriarchalen Weltsystem entstanden und wir sitzen hier wieder mit vier Männern und einer Frau, die quasi ähm, darüber sprechen. Und ich finde das sehr schade, dass wir das in Foren wie hier nicht anders hinbekommen und quasi der maximale Wunsch, dass es in der Zukunft anders aussieht. Ähm, genau. Zum inhaltlichen Punkt äh, oder zum der, der Frage mit verbunden. Ähm, ich habe auch Politikwissenschaften studiert und habe in der Zeit auch in der SPD quasi zwei Jahre versucht, mit äh, Politik zu gestalten und bin da extrem frustriert raus, ähm, weil das extrem ungemütlich, unangenehm ähm, und einfach frustrierend ist, wie die Machtstrukturen extrem verkrustet sind in diesen Parteien, die wir hier haben. Ähm, und bin jetzt seit drei Jahren bei Extinction Rebellion als Vollzeitklimaaktivist unterwegs und die Erfahrung, die ich da mache, mit ganz vielen Menschen, mit denen ich spreche, ähm, ist halt eben die Erfahrung, dass 
dass, wo wir hier gerade leben, in dem Gesellschaftssystem, was wir Demokratie nennen, eine Form von Demokratie ist, aber wir im Endeffekt ähm, die Art und Weise, wie wir Macht verteilen und wie Entscheidungen getroffen werden, eigentlich als extrem undemokratisch wahrgenommen wird. Ähm, warum, muss ich wahrscheinlich nicht ausführen. Zum Teil ist das hier schon genannt worden, ähm, sonst wird es innerlich zu lange. Aber die Frage ist, ähm, wenn ich jetzt hinausgehe in die Gesellschaft und diese Probleme benenne, quasi, dass ich glaube, dass das System, in dem wir leben, nicht demokratisch ist, also dass es eben ganz viele Probleme damit gibt und ich es auch so klar benennen würde und gleichzeitig, wie auch genannt wurde, ähm, weltweit es immer mehr in eine noch undemokratischere Richtung geht, Richtung Autokratien oder Diktaturen, was offensichtlich der falsche Weg ist, ähm, wie doll schade ich dann unseren progressiven Gedanken, die wir hier haben und gleichzeitig wie doll schaden wir der Zukunft, wenn wir dieses undemokratische Etwas in unserem System nicht so klar benennen? Danke. Ja, normalerweise machen das ja die Frauen, die fragen, wo sind denn die Frauen? Jetzt haben Sie das gefragt, ich muss natürlich darauf antworten. Ich sage schlicht, die Frauen sind an der Stelle selbst schuld. Ich habe mir die Finger wund gewählt, um noch welche zu bekommen. Also Sie haben mir reihenweise abgesagt. Während die Männer eher gesagt haben, ja, ich komme. So, ich, und irgendwann ist dann auch die, meine Geduld zu Ende und dann kann man nicht mehr, Sie regen sich jetzt auf, Sie, Sie können sich jetzt gerne dazusetzen und mitdiskutieren. Ähm, das ist einfach ein Problem. Ich habe jede Menge, ich habe jede Menge Anrufe gemacht. Natürlich kenne ich nicht alle Frauen, die möglicherweise was dazu sagen können. Das können Sie mir vielleicht nachsehen. Ähm, man kennt nicht alle Leute, ist ja klar. Aber äh, ich habe mir Mühe gegeben. Schlicht und einfach. Okay, jetzt ähm, machen wir so rum. Einmal die Reihenfolge antworten. Ich verstehe die erste Frage hier, Andreas. Wenn du mir erklären kannst. Ich verstehe die erste Frage. Ich habe nicht verstanden. Meine? Nein, no, die erste Frage der... Ja, ja. Yeah, yeah. Wir haben es nicht verstanden. Worum ging es dann nochmal? Ob die, uh, if, if the um, elections in Italy are dem democratic or not? Uh... I don't want to say they are not, but <laughs> I want to spend two words in, on our electoral system. Um, an, an, ele an election could be democratic when it's free, no? It's free and when um, you can freely choose your uh, candidates, you freely choose your candidates, that, ex that is expression of, uh, um, uh, of different point of view. But in the reality, the electoral law make um, a great uh, um, obstacles to the people to be elect, to be, to, to, for, for, for the people who want to run for the election. Um, and uh, also the electoral system, um, you can choose only your party, you can choose the name or your representative. And uh, in the same things, the party who are um, accepted in the, um, uh, in the election, they are all the same um, political, economic and social, economic program. So they are not expression of a very different uh, point of view. Um, a lot of, uh, a, a big weight for the free election, as, the, as he says, uh, before it was um, the media, the free of media. In Italy we have a, a great problem with media because they are all in the hand of few person that decides uh, who uh, have to um, who have to appear uh, in the TV, in the public debate and in the in, 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 in the um, uh, public discourse. And all these things um, take the, um, in my case, the leftist out of this, uh, of the ring. Try to take all the leftists out. But this not happen with the right extreme, extreme right group. I don't know why it happened in this way, but um, uh, 
this has as a result, and it's not um, a, a free election, because a lot of people uh, say, why I have to vote if uh, everyone say the same thing and my life didn't cha don't change? So, the, 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 the result of our um, electoral uh, law is that a lot of people don't go to vote. Um, 20 years ago, in Italy, went to vote almost the 90% of the population. Today, probably we not reach the 50%. So, uh, we have a very complex pro problem. <laughs> Well, one thing I want to say is voting is very important, but it has been true historically voting doesn't change very much. In fact, you know, it's not like we voted to get the right to vote in the first place. There needs to be a whole layer of organization, of mobilization, of changing opinion, and yes, the freedom of association is essential to that, um, to actually change politics, to change our economy. And the friend there from XR, I mean, I am amazed in the last five years at the difference that XR and other groups, Fridays for Future and whatever, have made to the climate debate. They've transformed it. I was in Glasgow at the COP uh, last year. The feeling on the streets, what people were calling for, you know, it wasn't about small lifestyle changes, recycle more, change your lights, as it would have been 10 years ago in Paris. It was, we need structural transformation of the economy. We need climate reparations. We need a transformation of the world. And even in the hall, of course, the politicians didn't do what we wanted, but even in the hall, there was a reflection of that radicalism in the speeches. So you know, even our Chancellor of the Exchequer, very neoliberal, was saying we need to rewire the entire global financial system. And he's not going to do it. But it's a reflection of how far we've come. And I think you know, these changes, I mean, even look at what's happening in the United States. I mean, it's not like I agree with Biden on everything, but the way he has taken on some corporate sectors, like the big pharmaceutical sector, the way he has turned his back on neoliberal trade deals, it's very interesting. You know, I wouldn't have, and that is because of the movement around Bernie Sanders and the left um, in America, the grassroots and the Democratic Party. So, you know, I just don't want people to lose hope because it, 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 I know it takes a long time and we haven't got a long time, but this really is the only way society has ever changed, and you're all engaged in that. So, you know, you, we have to keep going together. Yeah, I disagree with you about the elections. I think a lot of things have uh, uh, come, um, uh, good things have come out of, because um, politicians have been elected on a program to, to effectuate change. Um, we here may be dis, the, the, the dissatisfied and, and frustrated with the last, much in the last 30, 40 years. Um, that's also a big, big change as a result of elections. Thatcher was elected. So, well, sorry, Thatcher was elected, yes. Um, and so was Reagan. <clears throat> but I think the answer to the second question, Bigot, um, is you've already heard it in part. It's classical stuff. How could, because what you ask for is more democracy, not less, but more. Um, and how can we organize democracy from below? Um, and, and you almost answer it yourself, organize. This forum is democracy in action now, both locally and globally, or internationally at least. Um, it, uh, organize demonstrations, organize civil society organizations, uh, uh, affect public opinion. Not everyone can be Greta, Greta, I'm glad Greta came up. But freedom of expression and freedom uh, of the media made that possible to happen, right? Um, and and uh, that's, that's the power and you can do this in a democracy, you cannot do that in autocracy. And I think the, the third question, where are you? Oh, over there somewhere. Um, I mean, I would say, no, you don't damage anything. To the contrary, you also want more democracy, not less. 
also in the political parties, and the old, also social democratic parties and left, other left parties have been very authoritarian in the past. My, part, my dad worked for the social democratic party and the labor unions his whole life in Sweden. Um, uh, my, my grandfather was the treasurer of the largest uh, labor union in Sweden. Um, they were very authoritarian in the, the, those days, internally. Right? What you ask for is more democracy, and you should talk about that, of course. That's the, that's the beauty of democracy, that you can do it, to create opinion and possibly get things to move at least a little bit along the lines of what you want. Um, so, so I think the, 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 the answer to these things is use democracy to have more democracy in the end. And also the, the, the policy changes you want to make, be make. It, it takes time. But, this idea, but, but on the other hand, the, the alternative with non-democracy is not, the, the alternative with non-democracy is not helping. Uh, um auf die äh, zweite Frage ähm, einmal äh, zurückzukommen, und zwar, ähm, wie man das ändern kann. Das ist natürlich eine Frage, die, ähm, worauf man auf Anhieb nicht sofort eine Antwort kann, nennen kann, geben kann. Aber wenn man sich mal alleine die, die, ähm, die, die Politikerbiografien anschaut aus den 60er, 70er Jahren, jetzt mal nur mal als Beispiel von, 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 von linken Parteien, da merkt man doch sehr stark, dass viele aus einem Milieu entstammt sind, die sie dann später dann auch in den Parlamenten vertreten haben. Das heißt also, man hatte auch irgendwo immer noch eine gewisse Rückbindung zu dem Wahlvolk dahingehend, weil man den Hintergrund dieser, dieses Milieus auch mitgeteilt hat. Das ist in den 90er oder 2000er Jahren in unserer heutigen Zeit ist das abgebrochen. Ähm, man, man spricht ja nicht umsonst von der Berliner oder Brüsseler Blase. Die Leute äh, bestätigen sich ständig selber, weil sie im Grunde genommen nur in ihrem Kreis leben. Und das führt natürlich dazu, dass die Verbindung hin zum Volk nicht existiert und dadurch auch die Repräsentation abgeschwächt wird. Das erst einmal dazu. Wie kann man das durchbrechen? Meines Erachtens kann man das tatsächlich nur dadurch durchbrechen, indem man genau diese Fehler aufdeckt und Persönlichkeiten äh, oder Bewegungen schafft, die genau eine Rückbindung zum Milieu hat, welches derzeit nicht repräsentiert wird. Und das ist natürlich immer eine genuine Aufgabe jeder linken Partei, ja, aber das scheint heutzutage nicht mehr wirklich so zu funktionieren. Ähm, ich bin der Meinung, das hat auch viel wirklich mit, der Person, mit dem Personal äh, zu tun. Alleine, wenn man sich mal die Aufstellungslisten von, äh, bei, bei, den, bei den Kommunalwahlen anguckt, wie, wie, wie hoch der Grad an Akademikern dort ist. Ja, also das ist eine Fehlentwicklung. Wenn man jetzt das Ganze mal vergleicht mit der AfD beispielsweise im Osten Deutschlands, da sieht man, dass die Berufe, die die Menschen, die sich auf diese Liste stellen, deutlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, einfacherer Art sind als die Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeiter in einer westdeutschen Stadt. Das ist ein Problem und ich denke, das ist ein Ansatz, wo man, was man mit an aufnehmen sollte. Das heißt also... Das ist richtig, aber die Frage ist natürlich, wie transportiere ich diese Gedanken? Und dann zu der, zu, der, zu, der dritten Frage, ja, zu der dritten Frage noch einmal ganz kurz. Ähm, die, die, die Kritik der äh, formellen Demokratie, die du da im, im Vordergrund hattest, das heißt also die Verfahrensprozesse mögen da sein, aber wirklich Veränderungen können wir nicht oder existiert nicht. Das ist richtig, weil äh, wenn man, sage ich mal, Demokratie richtig versteht, dann hat Demokratie auch immer damit was zu tun, dass man in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen Veränderungen schaffen kann durch Entscheidungen, die alle Menschen mit betreffen bzw. mit entscheiden. Und das ist, glaube ich, in der Bundesrepublik und auch in vielen anderen europäischen Staaten ein großes Problem, dass die herrschende Auffassung von Demokratie immer formeller Art ist. Das heißt also, die Prozesse, das Verfahren steht im Vordergrund, aber nicht die materielle Wirkung. Das ist etwas, was in der Vergangenheit bereits auch andiskutiert worden ist. Das sind alles Ideen, die seit 100 Jahren existieren. Ich erinnere nur an die Wirtschaftsdemokratie beispielsweise, indem man versucht hat, demokratische Prozesse in die Wirtschaft mit einzubeziehen, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitentscheiden, was produziert wird, wie produziert wird, wo produziert wird. Ja, um vor allen Dingen eines zu durchbrechen, die Gewinnmaximierungslogik, die Marktlogik. Und wenn wir damit, wenn wir da aufhören, genau diesen Gedanken äh, aufzugeben, ja, also auf die, auf die materielle Demokratie äh, zu verzichten, 
dann werden wir niemals Veränderungen schaffen. Deswegen ist es immer angebracht, dass diesen, dieses Defizit weiterhin anzusprechen und weiterhin in den Vordergrund zu stellen, jegliche Arbeit. Danke. Ich will jetzt noch, wir haben noch eine, eine Abschluss. Du kannst auch noch mal was. Nee. Uh, warte, warte, du, 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 du hast angefangen. Huh? You, you started. One moment. Yeah. One moment. I have another question for all of, all of you, and you can um, okay. give an answer. The question is. Uh, ach so, <coughs> ich spreche wieder Deutsch. Ist einfacher. Sorry. <laughs> Also, ich habe beim, die Thüringer haben ja ein Wahlrechtsänderungsgesetz beschlossen, das Land Thüringen, Bundesland Thüringen. Darin haben sie beschlossen, dass alle Parteien, die sich für die Wahl aufstellen, eine Liste aufstellen müssen, bei der Frauen und Männer abwechselnd kandidieren. Also quotiert, quotierte Liste. Sie haben mich dann zum Landtag gerufen und gefragt, ob das rechtlich verfassungskonform ist. Ich habe gesagt, ja, gar kein Problem, könnt ihr machen. Das Thüringer Landesverfassungsgericht hat das anders gesehen. Haben gesagt, ist verfassungswidrig. Im Bundesland, kommt, im Bundesland Brandenburg, im Bundesland Brandenburg das Gleiche haben gesagt, ist verfassungswidrig eine quotierte Liste. Was meint ihr, brauchen wir quotierte Liste, müssen wir für eine Frauen- und Männer quotierte Liste kämpfen, ja oder nein? Ist das gut, schlecht, wenn wir schon hier nur Männer auf dem Podium haben? Was du an? Ja, also ich denke schon, dass dieses Repräsentationsdefizit der Frauen, gerade in, 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 in diesen Machtstrukturen, ähm, in jeglichen Machtstrukturen aufgehoben werden sollte. Auch gerade im, im Bundestag hat man halt einfach dieses Problem, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Aber das ist, es ist eine Illusion. Es ist meines Erachtens eine Illusion, wenn wir damit im Grunde genommen die Auffassung vertreten, es wird dadurch eine bessere Politik gemacht. Weil auch Frauen sind nun mal rückgebunden an die gewissen Verhältnisse, die auch Männer unterliegen. Das heißt also, auch Frauen können neoliberale Politik durchsetzen, auch Frauen können Kriege machen, als auch Männer. Das ist etwas, wo ich der Meinung bin, ähm, ja, die, äh, die, die, äh, die, 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 das Repräsentationsdefizit muss aufgehoben werden, aber es heißt damit einhergehend, bedeutet das nicht, dass wir dadurch eine sozialere Politik haben. Ah, uh, classic issue. Uh, the answer is yes, but maybe no. <laughs> um, uh, research shows that when uh, there is a better gender balance in legislatures, politics change to more take into account race issues that affect women more than men, and so on. In that sense, it's good. Um, and it's also normatively good, of course. But it's also, one has to be careful about thinking that all women, because they are women, biologically, have the same interests that they want and the, they want the same politics. And equally, then, we can talk about other groups, and it's very popular these days, then uh, we can talk about ethnicities, we can talk about language groups, we can talk about go down the line. And it's dangerous to assume that just because you share a certain biological, social characteristics, you necessarily have a, an, a, one interest that can be identified. Um, identity politics, as it is called. Um, so, uh, quotas have helped uh, in many, especially more conservative places. Is it necessarily the big answer to a lot of questions? No, maybe not. 
Yeah, I mean, it's not, it's not going to make everything perfect. Of course, actually, we're about to get our third woman prime minister. I, I don't think you want any of them. Um, <laughs> but that's not to say representation is not important. Of course it is. Um, even if they're conservative women, of course, they, we should have equal uh, representation. But I worry about, we do have quotas in the Labour Party. Now, my worry about quotas is it means that um, in certain constituencies, you can only elect a woman sometimes um, for a position. And that has worked to a degree. Um, but I had a different solution that no one's taken me up on, uh, which is you double the size of every constituency, and every constituency has to have at least one woman representative, and then 50% of your parliament is immediately women. And then you can also you can vote for... Our parliament is so small? No, but you double the size of the constituency. So I think you should aim, of course you should aim for 50-50 representation, but we're nowhere near. And to be honest, quotas, yes, they have done something, but not in, nowhere near enough. I mean, and it's really, really, really slow. So I really think you've got to look at something more radical. I don't like when men <laughs> talk about the lack of participation of women because it's not only a question of lists, but it's a question of social model. And it's a question of time, it's a question of resource because if you want that women participate as men in, during the debate on democracy, you have to teach them that they are political subjects and not only mother or, um, uh, or, or, or the or <laughs> destined for care work. This is the, really the, the, the biggest problem. The fact that um, um, uh, uh, the law says that we want to, the, the Wonder Woman will participate, but in the reality, what happened in the reality? Women have the care work, women have to grow up the child, women have to take care of this husband. Because why? Because society says that it's woman works, and so we have have to, to, to fight this thinking, not only says, yes, you have to be, um, you have to be half man and half woman, because a woman that is not um, completely uh, formed as a political subject, it, it's, it's, it could not work for um, uh, a world, a, 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 the qualitarian, a, a, egalitarian world, but reproduce only what men say them to say. Not only the women they are in the head of power are feminist. I want to say this. <laughs> a lot of women that now are in the center of power are a mirror of a man that put them there. Because <laughs> if you want a real equalitarian participation in the, in the politics, you have to teach since they are the child to... The men have to teach them? No, it, it, um, parents, society, not men. Parents, if you, if you think that only men teach child, you are the problem. I thought men were part of society. <laughs> but. I, actually, I, I, just very quickly, you are completely right. I, I forgot to say that the, what research shows is that there may be the strongest effect of having women, not only equal representation in the legislature, but women ministers and so on in leadership and powerful positions is the demonstration effect to young girls growing up, knowing that they can also they have it. That's the, actually the strongest effect. Ich danke vielmals. Genau, ein Applaus für die Teilnehmer. Genau, that's it. Das war, jetzt kann man ja ruhig mal auf Englisch sagen, Englisch wieder. Ähm, ja, ich danke vielmals. Ich fand das sehr spannend, auch die unterschiedlichen Perspektiven. Und wir haben wenigstens mal, was bei Attac gar nicht so üblich ist, auch mal Differenzen rausgearbeitet. Sonst kommt man immer ein Vortrag nach dem anderen und man merkt gar nicht, dass da unterschiedliche Meinungen sind. Das haben wir heute ein bisschen anders gehabt. Da gab es durchaus unterschiedliche Meinungen. Das finde ich gut. Und wir haben auch sehr verschiedene Themen angesprochen und uns auf diese Themen konzentriert. Das fand ich auch eine ganz gute, ganz gute Geschichte sozusagen. Nicht irgendwie alle erzählen zweimal das Gleiche oder so. 
von daher, ich fand die Frauen jetzt erstmal ganz gelungen. Ich hoffe, euch hat das auch interessiert und ihr habt das nachvollziehen können. Und ich fand auch gut, dass wir irgendwie so unterschiedliche Länder hatten. Also das ist auch, finde ich, klasse. Das war... Das macht immer neue Perspektiven oder andere Perspektiven. Okay, ein dummes Geschwätz, alles am Ende. Jetzt bin ich fertig. Schönes Abendessen. Wir sehen uns in einer Stunde oder so wieder schon.